Why do you think destroying the mass relay would destroy the entire system? Mass relays are the most powerful mass effect engines in the known galaxy. The energy released from a relay's destruction would probably resemble a supernova. This is a remote system, but just over 300,000 Batarians live on the colony where they held us. The explosion would undoubtedly kill them all. How are you caught? We've been smuggling starship parts from Omega. Thrusters, guidance, an aftermarket ESO core. The Batarians thought that looked suspicious. A few days ago, I took a few of the men on a scouting trip, and the Batarians pounced on us. They never found our actual base. How did you plan to launch an asteroid into a mass relay? Moving an asteroid just requires thrust and guidance, which are readily available in Omega's salvage yards. Get the right amount of power and a good VI to drive it, and you can pretty much just point and shoot. Is the project still operational? I... I imagine it is. We were one button press away from launch when the Batarians arrested me. I've always heard that mass relays are indestructible. I've heard that too. But I think it's more that nobody's willing to find out what happens when one is destroyed. And... Well, we plan to slam a small planet into the thing at very high speed. By our calculations, that's more than enough. I still don't see how you learned about this supposed invasion. The evidence came from what we call Object Row, a Reaper artifact we discovered among the asteroids near the relay itself. When we get back to Arcturus Station, I'll explain everything and provide copies of all our notes on the artifact. What's a Reaper artifact doing in an asteroid? We don't know, or even what its purpose is. Some things are just too old or large to comprehend. Even a Reaper thousands of years dead contains power. Their artifacts are worthy of study, regardless of their purpose. If you're working near a Reaper artifact, how have you avoided indoctrination? We've been very careful. We know what we're dealing with. You're not speaking to a child, Shepard. I saw what Sovereign did at the Citadel. Trust me, I know what's at stake. How exactly does a Reaper artifact give you proof of an impending invasion? It showed me visions of the Reaper's arrival. Much like your Prothean beacon, I imagine. The Reapers are coming, Commander. That much I know for certain. Y aquí es cuando también eh, empiezan las teorías sobre de que esto era un plan de los de los segadores, porque después en el tercer juego y no creo que sea un ningún spoiler, pero lo voy a decir igualmente. Eh, llegan a los tres meses, cuando esta está diciendo que muchos meses o incluso años para llegar al próximo relay. Y en tres meses se, se te cuelan en casa, ¿sabes? O sea, se te cuelan en... hasta la cocina. En, es lo que no tiene mucho sentido. Entonces, se cree que es un plan malévolo de los segadores el que si alguien encuentra esto... O sea, tenían planeado que se destruyera este chisme. Por lo que yo, al menos, si hubiera habido alguna otra posibilidad... Más de que la obligatoria que nos han impuesto Que no me gusta nada Que nos obliguen a una cosa o la cosa La verdad, en un videojuego en el que tienes que tomar decisiones No es normal que después la un... Solo tengas una decisión posible No tiene sentido, ¿vale? Hubiera sido esperar a que llegaran los segadores aquí O una parte de los segadores Y haber entonces es... tirado el asteroide, ¿sabéis? Que no se hubieran dado cuenta siquiera, o sea, que estuvieran lo suficientemente cerca como para que la onda expansiva les dañara o les destruyera, pero que no pudieran hacer nada ni llegar hasta aquí, ¿sabéis? Pero bueno, no ocurre así, ocurre de otra manera que ya veréis, pero bueno. Los stakes son demasiado altos. Si estuvieras dispuesto a destruir todo el sistema sobre esto, quiero ver tu prueba. Creo que no puedo discutir con eso. Dame un momento. Kenson a la base de proyecto. Affirmative. And I've got Commander Shepard with me. Shepard? Really? Tidy up the lab. The Commander needs to confirm the artifact. Es más, se cree incluso que el hecho de que esté separa ahí es eh, parte del plan de los segadores. All set. Just sit back and relax. We'll be there in no time. Y si entonces tenéis que explicaros esta teoría ahora, justamente cuando puede ser este el último episodio, no lo sé. Pero creo que era hora de explicaroslo. Porque después en el 3, como veréis, no... No hay mucho que explicar, es lo que veis y ya está, ¿sabes?
Here we are. Welcome to Project Base. What's this? That's our countdown to arrival. When that gets to zero, the Reapers will have come. Just over two days and counting. Puts things in perspective, doesn't it? How do you know that's an accurate countdown? It is. The artifact has been giving off pulses at definite intervals since we found it. The intervals have been decreasing at a steady rate. The artifact is reacting to the Reaper's proximity. In just over 48 hours, the pulses will become constant, and the Reapers will be here. Y eh, por eso mismamente es lo que os explico yo, coño, esperaros a que pase un día, porque yo me imagino que con lo potente que debe ser ese motor para poder llevar un asteroide, en menos de un día lleguen, y así, joder, nos llevamos, aparte de un sistema, nos llevamos parte de los segundos. Pero bueno, repito, esto... Es inconcluente, yo al menos lo considero bastante inconcluente, pero bueno. Es como debe ser, por decirlo así. No me gusta nada que sea así, me gustaría que fuera de otra forma, pero bueno. So what would it take to get the project back up and running? Everything was in place when we were arrested. It wasn't a question of could we, but should we? What alternative do we have? The Reapers will reach this system regardless. But the Alpha Relay is their shortcut to the rest of the galaxy. If you want to keep the Reapers at bay, this relay must be destroyed. Repito, es el... Aquí ya empiezan cosas que no me gustan del 3 y es que hay co... Te obligan a hacer muchas cosas que no tienen sentido, pero bueno. We have to get the project running again. It's probably the only chance we have. One sec, let me get the door. Commander Shepard, I give you Object Row. Do you have the Reaper artifact just sitting here? Out in the open? When we found it, it showed me a vision of the Reaper's arrival. Kenson, this is not good. Give it a moment, Shepard. It'll give you the proof you need. You start the project, Shepard. I can't let you stop the arrival. Take her down. Hombre, <laughs> no, no soy yo para cuestionar. No están completamente andotrinados, no son huecos, pero... Por poco. ¿Se puede saber de dónde me están disparando? No sé cuánta gente debe haber aquí, pero ya me he ido de cargar el 
a la mitad de la peña. O sea. Nivel de energía, pero no. Pero qué, qué hay que hacer, eh, aguantar aquí todo lo que pueda, es que no, no me acuerdo de esta parte, la verdad. Bueno, me acuerdo, pero que no sé. No de que sea tan larga, quiero decir. ¿verdad? No parece que golpear el chisme ayude, o sea, tampoco se... Espérate que ahora llega el papá. Es un DLC difícil, eh, eso ya... Bueno, a ver si terminamos ya de una vez, porque... Menuda, menuda peleita. Como para tener que volverla a repetir. No, no me acordaba que fuera tan coñazo. Coño. Y ya está. <risa> Básicamente hemos estado peleando durante todo este rato para que después pasara esto. O sea, no tiene ningún sentido. <risa> es cuando empieza... El más F3 ya es un gran sinsentido muchas veces, pues esto ya peor. <risa> Coño, me han matado hasta el último, ¿vale? De los que han aparecido y sigue habiendo más. <ríe> yo no sé... Yo no sé si realmente tenían un ejército aquí, pero ¿cuántos habrán matado? ¿20? ¿30? No, 35 y, entre 35 y 50. No glitch. Los sedatives no funcionan. ¡Security! I 
can't help but think we're doing something terrible. Esto es interesante cuando van bueno, a Nos volvemos a equipar ya, <ríe> porque por algún motivo la habían dejado justamente en la puerta. ¿Veis? Ahora solo quedan dos horas. Para que lleguen. Entonces es como posible que no les hubiera afectado. Al menos, al menos eso me parece a mí. Pero bueno. Pueden haber tenido mucha suerte. Pueden tener unos escudos que incluso puedan sobrevivir a bombas nucleares. Yo qué sé, pero... En principio no es posible. <risa> Y menos posibilidad hay de que en dos horas llegue, llegue un asteroide de un lado a otro, o sea... Más dinero. Poco del que podemos llevar, eh. O sea, tampoco es que haya muchísimo en este DLC. Hombre, a lo mejor no deberías ni haberme secuestrado. murió un poco más de dinero el dinero nunca viene mal <ríe> Es la metodología de este juego. Bueno, nos van a ser 19 minutos, ¿vale? Pero lo vamos a ir dejando por aquí y en el siguiente capítulo seguiremos. Así que nada, hasta el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así podéis darle like y suscribiros.